Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. Voici les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État a reçu ce matin les lettres de créance de cinq nouvelles ambassadeurs. Et dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron a été reçu au Caire. Il vit délicate sous pression des ONG. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Smaël Omar Gué, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel cinq nouvelles ambassadeurs non résidents qui lui ont remis les lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et des délégués de leur pays en République de Djibouti. À cet égard, le président de la République a reçu les ambassadeurs de la République du Bénin, de la République islamique de Mauritanie, du Cameroun, de l'ambassadeur du Brésil et bien sûr de l'ambassadeur d'Irlande. Le président de la République a reçu en premier lieu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République du Bénin. Monsieur le Président de la République, j'ai le grand honneur et l'insigne privilège de remettre à votre Excellence les lettres de créance par lesquelles son Excellence, Monsieur Patrice Talon, Président de la République du Bénin, m'accrédite auprès de votre haute autorité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Anguélé a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate de la République du Bénin. Il lui a souhaité aussi succès dans les tâches qui lui sont confiées pour consolider les relations entre les deux pays et réaliser les aspirations de ces deux peuples. Et d'autre part, le président de la République a reçu également au palais présidentiel le nouveau ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Sidi Ould El Khadi, qui lui a remis ses lettres de créance comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays en République de Djibouti. Le diplomate mauritanien a souligné les relations étroites existant entre Djibouti et Nouakchott dans différents domaines, soulignant que les deux pays sont membres de l'Union africaine des Nations unies et de la Ligue arabe. Et de son côté, le président Guélé l'a assuré pour le nouveau donc, ambassadeur de Mauritanie que le gouvernement djiboutien est prêt donc à lui apporter le soutien nécessaire pour lui permettre de mener à bien les tâches diplomatiques qui lui avaient été confiées. Et tout le palais présidentiel, le président de la République a reçu également aujourd'hui les lettres de créance de du nouvel ambassadeur de la République du Cameroun, Alfred Ndoumbé Ebol, qui lui a remis également ses lettres de créance, l'accréditant en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays auprès de la République de Djibouti. Euh, Monsieur le président de la République, euh, j'ai l'insigne honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles euh, votre frère, son excellence euh, Monsieur Paul Biya, m'accrédite euh, comme premier ambassadeur du Cameroun euh, auprès de la République de Djibouti. La a développé et a renforcé les relations bilatérales entre son pays et la République de Djibouti. De son côté, le numéro 1 djiboutien a souhaité la bienvenue au nouvel, nouvel ambassadeur et a souligné le souci de Djibouti de consolider la coopération avec Yaoundé dans divers domaines. Et par la suite, le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'État du Brésil à Djibouti, Luis Eduard Pedroso. Au début donc de la cérémonie, le diplomate brésilien a remercié et félicité le président de la République pour son accueil chaleureux et son hospitalité en soulignant son désir d'en consolider les relations entre les deux pays. Euh, je suis porteur aussi d'un message d'amitié de la part du président Jair Bolsonaro qui, qui vient de prendre euh, fonction, euh, ses fonctions euh, en début d'année. Et enfin, je suis là pour vous présenter mes lettres de créance euh, avec euh, grande émotion. Le brésilien a saisi l'occasion et en transmettant au président de la République les salutations du nouveau président brésilien Javier Bolsonaro.
Et enfin, le président de la République, Smaël Omar Guilla, a reçu la nouvelle ambassadrice de la République d'Irlande non résidente, Madame Sonja Island. Madame Island a remis ses lettres de créance au président de la République en exprimant son grand plaisir à prendre ses fonctions. Your Excellency, it is my great honor to present my credentials as Ambassador of Ireland to the Republic of Djibouti. And may I also uh, convey the warmest greetings from our President, uh, His Excellency Michael D. Higgins, to Your Excellency. Et par la suite, le président de la République a souhaité la bienvenue, nouvel ambassadeur de la République d'Irlande, et a souligné la volonté de notre pays à relever le niveau de coopération bilatérale entre les deux pays. Il convient de noter que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, la conseillère diplomatique du président de la République, Fatria Adjama, ont assisté à la cérémonie de remise des lettres de créance des cinq nouvelles ambassadeurs. Également dans l'actualité, la cérémonie de lancement de l'édition 2019 de l'exercice Cutlass Express s'est déroulée ce matin au centre de formation de la garde côte djiboutienne située à Doralé. L'exercice Cutlass Express, paridé par le commandement militaire des États-Unis en Afrique, AFRICOM, vise à améliorer la coopération régionale, la sensibilisation au domaine maritime et les techniques de partage d'informations pour renforcer les capacités des pays d'Afrique de l'Est et ceux de l'océan Indien occidental en vue de lutter efficacement contre le trafic maritime illicite. La Somalie prend part à cet exercice pour la deuxième année consécutive et sa participation à cet exercice Cutlass 2019 témoigne du résultat de l'effort engagé par la communauté internationale pour stabiliser ce pays. En effet, Cotlas Express constitue l'un des quatre exercices maritimes africains destinés à améliorer la coopération, l'expertise et la pratique de partage d'informations entre les parties prenantes afin de renforcer la sûreté et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. Outre Djibouti, plusieurs pays de la sous-région prennent part à ces exercices. Durant presque deux semaines, ces différents corps d'aval effectueront des exercices de grande ampleur au large euh, du golfe d'Aden afin de mieux harmoniser leurs connaissances en vue de lutter contre toute forme de trafic illicite et surtout d'éradiquer la piraterie en mer. Plusieurs discours ont été donc prononcés euh, lors de cette cérémonie de lancement de l'édition 2019, tous ont tenu à rappeler la raison d'être de cet exercice qui tend à apporter une solution adéquate à l'asservissement de la marine marchande. Le vice-ministre de la sécurité intérieure de la Somalie s'est pour sa part réjoui de voir son pays participer à un exercice d'une telle envergure après une absence de près de deux décennies tout en remerciant l'Africacom d'avoir accepté la participation de son pays. Cette cérémonie de lancement a été présidée conjointement par le vice-ministre de la sécurité de la République fédérale de la Somalie, le commandant des gardes-côtes du Boussien Waïs Omar Bourré, le directeur de la sécurité nationale Hassan Saïd, le le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps Zakaria Sheikh Hassan et Sheikh Ibrahim pardon, et l'attaché de défense de l'ambassade des états unis à Djibouti. Et à présent, je vous propose de suivre le discours prononcé par le commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bourré. Je vous remercie d'avoir généreusement et favorablement répondu à notre invitation pour assister à nos côtés à la cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Catlas Express Exercise. Motivé, cet exercice financé par les États-Unis d'Amérique et via de, de l'ambassade de l'Amérique à Djibouti et Africa, US African. Motivé par la position géostratégique de la République de Djibouti, qui est située sur l'emplacement au port de Détroit de Pavel Mandap et la continuité vers l'océan Indien et Mer Rouge et Golfe d'Aden. Une fois, une, deux fois maritime commerciale internationale, les plus importants et plus utilisés au monde, que les plus de 25, ba 25 000 bateaux passent par an. Notre gouvernement et notre président, président de la République, son Excellence Omar Guélé, et son gouvernement ont tout mis en œuvre 
avant de renforcer régulièrement la sécurité et la sérité au domaine maritime national et celui de la région Corne de l'Afrique. Toujours en nouvelle nationale, une délégation de haut niveau conduite par le secrétaire général du ministère kenyan des technologies, de l'information et de la communication est arrivée hier pour une réunion de deux jours. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et la République de Kenya dans le domaine des télécommunications et des TIC. En effet, le secrétaire général Jérôme Ocheng est accompagné donc des dirigeants de l'opérateur historique Télécom Kenya et de l'opérateur des câbles sous-marins dénommé Teams. Djibouti Télécom a lancé en 2015 un projet de câble sous-marin à fibre optique pour interconnecter les pays de la région. Ce câble de, 500, de 5500 km de longueur et de 36 terabits en cours de construction sera mis en service début janvier 2020. D'un nouveau chapitre entre nos deux pays. Nous allons ensemble écrire une page de l'histoire des télécommunications dans notre région. Les infrastructures sont essentielles pour le développement et l'intégration régionale. Quand on voit aujourd'hui les défis auxquels le monde fait face, l'Afrique est obligée de s'unir, de parler d'une même voix, de regrouper nos forces pour avancer ensemble et faire face aux défis. On aura l'occasion de discuter euh, de beaucoup de points, euh, de partenariats, euh, des infrastructures, des télécoms, des TIC. Et cette réunion a été donc présidée par le secrétaire général du ministère de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Ahmed Youssouf, qui a souhaité la bienvenue à la délégation. Il a également encouragé les deux parties à œuvrer pour la finalisation de ce projet en cours. On l'écoute. En ce moment d'ouverture de la réunion bilatérale des ministères djiboutiens et kenyans en charge des télécommunications ainsi que des technologies de l'information et de la communication pour vous souhaiter la bienvenue. Djibouti et Kenya entretiennent une relation privilégiée qui s'est consolidée au fil des années et à travers des concertations, consultations et des visites de nos dirigeants sur toutes les questions régionales et internationales. La dernière visite officielle du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guélé, du 9 mai 2018, en témoigne, si besoin. Cette visite d'État effectuée au Kenya, dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et les deux peuples, a permis de signer des accords bilatéraux, des coopérations dans plusieurs domaines. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a parrainé aujourd'hui un atelier des restitutions d'analyse des stratégies politiques et nationales sur le changement climatique. La rencontre qui s'est déroulée au Palais du Peuple a été organisée conjointement avec Green Climate Fund qui est massivement donc engagé dans la thématique environnementale. Plusieurs autres personnalités ont pris part à cette session dont notamment le secrétaire général de l'Environnement, Dina Abdallah, le directeur de l'Environnement et un fonctionnaire donc des directeurs généraux, des cadres et des techniciens issus de plusieurs départements ministériels. Le changement climatique constitue l'un des défis du XXIe siècle auquel la communauté internationale doit apporter les réponses appropriées en vue de faire face aux effets néfastes de ce défi des temps modernes. A cet effet, il, est, donc, il a rappelé la mobilisation mondiale visant à atténuer les effets néfastes du changement climatique à travers la mise en place des instruments militants en faveur de la protection de notre planète. Adaptation, la seconde communication nationale sur le changement climatique la contribution déterminée au niveau national et la stratégie nationale sur le changement climatique. L'objectif de ces différentes stratégies est d'améliorer la résilience des communautés vulnérables et de renforcer leurs capacités adaptatives. En 2007, notre pays a bénéficié d'un financement Readiness du Fonds vert pour le climat pour développer un document stratégique de lutte contre le changement climatique qui est le programme pays. Comme vous le savez, le Fonds vert pour le climat constitue une opportunité de financement pour des projets sobres en carbone et d'adaptation au changement climatique. 
La République de Djibouti, par le biais du ministère délégué chargé du commerce, va bénéficier d'un programme de renforcement des capacités Tradecom qui appuiera donc la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges donc euh, sur les échanges de l'OMC. Le, le finance, donc, financement par le Fonds européen de développement sous le programme de renforcement des capacités commerciales accordées, les deux parties en discussion donc des bonnes relations entre Djibouti et l'Union européenne. La République de Djibouti va accueillir donc euh, le premier centre d'incubation des entreprises afin de supporter les jeunes entrepreneurs, le centre pour le leadership et l'entrepreneuriat. Était présent à cette réunion le secrétaire général du ministère du commerce, le directeur du commerce, le chef de la section coopération de la délégation de l'Union européenne à Djibouti et des experts internationaux. Dans le cadre du projet Mon école à moi, la star de la capitale, les établissements scolaires de l'ensemble des régions ont été donc le théâtre d'une forte mobilisation de la communauté éducative, les leaders associatifs et les communautés ainsi que les forces vives du pays. C'est ainsi que la région d'Obok qui était sur le pont donc lors de la troisième journée d'action éco-citoyenne. Hier, le projet Mon école à moi, lancé par le ministère de l'Éducation nationale, a suscité donc à Obok, comme partout ailleurs, un engouement, une forte participation des élus de la région. De nombreuses personnalités donc se sont jointes à la mobilisation dans les autorités régionales comme le préfet ou le président du conseil régional. Les officiels donc ont parcouru l'ensemble des établissements scolaires du chef-lieu et ont participé activement aux côtés des leaders associatifs et communautaires et le notable aux opérations de ramassage d'ordures, postes de carrelage, mais aussi réparation et remplacement des appareils défectueux. Pour la troisième édition au CM lycée de Boc, on a retenu comme thématique aujourd'hui repeindre la façade de l'école, la bibliothèque au collège, mais surtout ce qui est important comme thématique pour la troisième, pour la troisième édition, c'est que cette, pour la troisième édition, on a créé un jardin potager au collège qui, on espère d'ici peu, va alimenter en légumes. La, la cantine scolaire qui se situe juste derrière le collège et ceci quel, est, est quelque chose de très important Action similaire également cette fois-ci dans la région d'Ali Sabier où les communautés donc, et les forces vives de la région se sont réunies donc, pour nettoyer et l'environnement et protéger l'environnement des écoles et organisé donc par le MENFOP dans le cadre de son projet Mon école à moi, cette journée a vu la mobilisation des élus de la région, des autorités civiles et militaires, mais aussi de la population. De nombreuses personnalités donc ont participé ici également à cette journée comme le président du conseil régional de la région d'Ali Sabi, Omar Ahmed, et du conseil du ministre Hussein Edelis et l'inspecteur de la région Ahmed Hamadou. Les officiels donc, ont sillonné également l'ensemble d'établissements scolaires de la ville et les leaders associatifs et communautaires ont fortement participé aux opérations de ramassage d'ordures, de peinture et de réparation des appareils défectueux. Et à présent, direction la région d'Arta, donc, pour clôturer donc ce projet Mon école à moi qui s'est déroulé un peu partout dans le pays. Ce sont donc les autorités de la région, le préfet Abdelah Hidalal Oukier et le président du conseil régional, Elmi Bouh Goudade, qui ont pris part donc aux côtés des autorités civiles et militaires, aussi de la population, pour cette mobilisation et nettoyage des écoles. Les officiels donc qui ont parcouru l'ensemble de l'établissement scolaire du chef-lieu de la région d'Arta ont prêté main forte aux associations et communautés ainsi que de notables dans les opérations de réparation et un remplacement. C'est donc un pari réussi pour le ministère de l'éducation nationale qui cultive petit à petit le sens du bien commun et les valeurs civiques comme la préservation de l'école et son environnement. Et à l'annonce du décès du sage et notable de la région d'Obok, Hassan Namereke, le sultan de Rahaïta et le directeur général du port de Djibouti ont adressé leurs sincères condoléances à la famille, aux proches du défunt, ainsi qu'à toute la population de la région d'Obok, tous pris le tout miséricordieux d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi 
Et nous passons à l'actualité internationale à présent. Emmanuel Macron a été reçu au Caire, une visite délicate sous pression des ONG. Après la visite culturelle au temple Abu Simbel, l'un des sites archéologiques emblématiques de l'Égypte, l'heure est venue pour le président français Emmanuel Macron de rencontrer son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Il est attendu donc au palais présidentiel du Caire pour un tête-à-tête -tête et la signature d'une trentaine d'accords et de contrats commerciaux pour quelques centaines de millions d'euros selon l'Elysée. Emmanuel Macron veut resserrer les liens avec euh, Abdel Fattah al-Sisi. Et pourtant, si la France donc voit en al-Sisi un facteur de stabilité euh, dans la région. Explosion dans une maison à la haie. Deux personnes ont été secourues. Une explosion donc à la haie aux Pays-Bas a provoqué l'effondrement d'une partie d'une maison de trois étages. Aujourd'hui, les secouristes ont pu récupérer deux blessés qui ont été emmenés dans un hôpital et cherchent encore des personnes susceptibles de se trouver sous les décombres. Les débris qui ont recouvert une partie de la rue ont ralenti les recherches. Les autorités privilégient la piste d'une explosion due au gaz. Les maisons voisines ont également été endommagées. Et enfin, les secours se poursuivent après l'effondrement d'un barrage minier au Brésil. Les secours ont repris donc aujourd'hui leur recherche pour retrouver les centaines de disparus de Brumadino dans le sud-est du Brésil, deux jours après l'effondrement, pour une raison encore inconnue, d'un des trois barrages du site minier de cette ville de 39 000 habitants. Un drame qui a fait plus de 35 morts. L'accident a provoqué une coulée de boue dévastatrice. 11 millions de litres d'eau se sont déversés, laissant un paysage de désolation. Ce matin, les populations déjà traumatisées se sont réveillées paniquées au son des sirènes devant le risque de rupture d'un autre barrage minier. Une alerte ensuite levée. En attendant de trouver la cause du drame, les secours s'organisent pour fournir de la nourriture aux survivants désormais sans toit. Le président Jair Bolsonaro qui a survolé la zone samedi a annoncé donc qu'une délégation de l'armée israélienne allait arriver dans la soirée pour porter main forte aux autorités locales avec 140 hommes et 16 tonnes de matériel. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.